ഹലോ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പ്രിലിംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പി ഡി എഫ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലേക്ക് കയറാം ഡ്യൂ ടു സം റീസൺസ് ഇഫ് ദെർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ഫോൾ ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് വാട്ട് കുഡ് ബി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ലി കോൺസിക്വൻസ് പോളിനേഷൻ ഓഫ് സം പ്ലാൻസ് കുഡ് ബി അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റഡ് there could be a drastic increase in the fungal infections of some cultivated plants it could lead to a fall in the population of some species of wasp spider and birds select the correct answer using the code given below one only two and three only one and three only one two and three butterflies in the population endile reduction vannal endha consequences undagam nanu chodikkunnathu okay adum likely consequences nanu parayunnathu possible consequences edakkeyanu നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബട്ടർഫ്ലൈസ് പോളിനേഷനുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോളിനേഷൻ ഓഫ് സം പ്ലാൻസ് ചില പ്ലാൻസിൻ്റെ പോളിനേഷൻ കുഡ് ബി അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റഡ് ഓക്കെ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റഡ് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഡ്രാസ്റ്റ് കുറച്ച് വലിയ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും പക്ഷേ പോളിനേഷൻ ഓഫ് സം പ്ലാൻസ് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോ കറക്റ്റ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്തായാലും ഉണ്ട് ഓക്കെ പോളിനേഷൻ ബട്ടർഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് എന്തായാലും എഫക്റ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ എന്തായാലും ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ദെയർ കുഡ് ബി എ ഡ്രാസ്റ്റിക് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഓഫ് സം കൾട്ടിവേറ്റഡ് പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല എക്സാമിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നേരെ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവാം ഇറ്റ് കുഡ് ലീഡ് ടു എ ഫോൾ ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സം സ്പീഷീസ് ഓഫ് വാസ് സ്പൈഡേഴ്സ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് അതിനൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഫുഡ് ചെയിനിൽ എഫക്റ്റ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ ടോട്ടൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വൺ ആൻഡ് ത്രീ എന്തായാലും ഉണ്ട് ടു ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല എക്സാമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറിയൊരു പോസിബിലിറ്റി എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ഉണ്ടെന്ന് കുത്തുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദെർ കുഡ് ബി എ ഡ്രാസ്റ്റിക് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഓഫ് സം കൾട്ടിവേറ്റഡ് പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൽഗെ ബേസ്ഡ് ബയോഫ്യൂവൽസ് ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഓർ ആർ ദ ലൈക്ലി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഇൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഗെ ബേസ്ഡ് ബയോഫ്യൂവൽസ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ സീസ് ഒള്ളി ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ കോൺഫിഡൻസ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദ ആൽഗെ ബേസ്ഡ് ബയോഫ്യൂവൽ പ്രൊഡക്ഷൻ റിക്വയർസ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടീസ് or technology until the construction is completed economically viable production necessitates the setting up of large scale facilities which may raise ecological and social concerns select the correct answer using the code given below 1 and 2 only 2 and 3 only 3 only 1 to 1 namak direct kittunna oru question aanu endaanu algae based biofuels inde production de samayath undavuna algae based biofuels produce cheyunnadinte ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഗെ ബേസ്ഡ് ബയോഫ്യൂവൽസ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ സീസ് ഒള്ളി ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ കോൺഫിഡൻസ് ആൽഗെ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ എല്ലായിടത്തും വളരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സീസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൽഗെ ബേസ്ഡ് ബയോഫ്യൂവൽസ് വളർത്താൻ പറ്റൂന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്സേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് വൺ എന്തായാലും തെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ആൻഡ് ത്രീ ഉള്ളി ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ ഉള്ളി അപ്പോൾ ത്രീ എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ടു കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദ ആൽഗെ ബേസ്ഡ് ബയോഫ്യൂൽ പ്രൊഡക്ഷൻ റിക്വയർസ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഓർ ടെക്നോളജി അണ്ടിൽ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് കറക്റ്റാണ് ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആ
അവയർനെസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ അതാണല്ലോ നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മിഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്തായാലും അതായിരിക്കും അതെന്തായാലും ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് അനീമിയ എമങ് യങ് ചിൽഡ്രൻ അതും എന്തായാലും വരും കാരണം ന്യൂട്രീഷനായിട്ട് ഭയങ്കര റിലേറ്റഡ് ആണ് വൺ ആൻഡ് ടു ഉള്ള എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക വൺ ആൻഡ് ടു ഉള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം മൂന്ന് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ലക്കിന് എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ നമ്മുടെ തേർഡും ഫോർത്തും നമ്മൾ ഈ എക്സാമിന് ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരാം ഈവൻ ത്രീയും ഈ പ്രൊമോട്ട് ദ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് കോഴ്സ് സീരിയൽസ് അതൊക്കെയും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് പക്ഷെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വൺ ആൻഡ് ടു ഓൺലി കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലോ അല്ലെ വൺ ബൈ തേർഡ് എന്നുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയിലേക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി ഫോർ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ വാസ് പാസ്ഡ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ഫിക്സ് ദ വേജസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ടു അലോ ദ വർക്കേഴ്സ് ടു ഫോം ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻ എം ലോക്കണ്ടെ വാസ് എ പൈനിയർ ഇൻ ഓർഗനൈസിംഗ് ദ ലേബർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ വിച്ച് ഓഫ് ദ എബോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സീസർ ആർ കറക്റ്റ് വൺ ഓൺലി ടു ഓൺലി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു നെയ്തർ വൺ നോർ ടു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ഈവൻ ചൈൽഡ് ലേബർ വരെയും ഈവൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലെ ലെവൻ ഇയേഴ്സ് വരെ ചൈൽഡ് ലേബർ വരെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രൊവിഷൻ ഒന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല സ്പെക്ട്രം ടെക്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ എം ലോക്കണ്ടയുടെ കാര്യം സ്പെക്ട്രം ടെക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വൺ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ടു നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് പറയാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഓൺലി സ്പെക്ട്രം ടെക്സ്റ്റ് നല്ലതുപോലെ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ദ കണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് ദ ഇമ്പെൻഡിങ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഡ്യൂ ടു ആന്ത്രപ്പോജനിക് എമിഷൻസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ സൈറ്റ്സ് ഫോർ കാർബൺ സെക്യൂസ്ട്രേഷൻ അബാൻഡൺ ആൻഡ് അൺ എക്കണോമിക് കോൾസീൻസ് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് റിസർവേഴ്സ് സബ്ടറേനിയൻ ഡീപ് സെലൈൻ ഫോർമേഷൻസ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ യൂസിംഗ് ദ കോഡ് ഗിവൺ ബിലോ വൺ ആൻഡ് ടു ഉള്ളി ത്രീ ഉള്ളി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഉള്ളി വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ സെക്യൂസ്ട്രേഷൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാർബൺ സെക്യൂസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ള സൈറ്റുകൾ ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും മതി തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിന് ഒരു കോമണാലിറ്റി ഉണ്ട് മൂന്നും ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിൽ കാർബൺ സെക്യൂസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാം വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ വൺ ആൻഡ് ടു നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അത് തേർഡിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് വരും അതും ഉണ്ട് കാരണം അതും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ സൈറ്റ് ആണ് അൺ ഇൻഹാബിറ്റഡ് പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ദ ബട്ട്ല കമ്മിറ്റി ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ വാസ് ടു ഓപ്ഷൻ എ ഡിഫൈൻ ദ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിഫൈൻ ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ സി ഇംപോസ് സെൻസർഷിപ്പ് ഓൺ നാഷണൽ പ്രസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇംപ്രൂവ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇത് സ്പെക്ട്രം ടെക്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ആൻസർ വരുത്താം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ തന്നേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കുന്നത് ഇയർ വെക്കുക നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഡിഫൈൻ ദ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഗവൺമെൻറ്റ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഗവൺമെൻറ്റ് നേരത്തെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നേരത്തെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സെറ്റപ്പിനെ ഇത്രയും താമസമല്ല ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ജൂറിസ
consider the following statements nuclear security summits are periodically held under the aegis of united nations the international panel on fissile materials is an organ of international atomic energy agency which of the statements given above is or are correct one only two only both one and two neither one not korcha content ariyanam nuclear security summit united nations nu aayittu bandapetta alla korcha kude independent aayittulla oru initiative aayirunnu usa led cheyittulla oru initiative aayirunnu adu ariyanam namaku one eliminate cheyam സെക്കൻഡ് അധികം പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എക്സാമിന് ചെന്നപ്പോൾ ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇൻ്റർനാഷണൽ അറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സെക്കൻഡും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ്റർനാഷണൽ അറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഏജൻസിയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നെയ്തർ വൺ നോട്ട് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ who among the following can join nps resident indian citizens only persons of age from 21 to 55 only all state government employees joining the services after the date of notification by respective state governments all central government employees including those of armed forces joining the services on or after 1st april 2004 nps il join cheyan varuna arkakke anana choyikkunne റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസിന് മാത്രമല്ല എൻ ആർ ഐസിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇത് ആ സമയത്ത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പിന്നെ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ഏജ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അല്ല ഏജിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എയും ബിയും നമുക്ക് ബേസിക് നോളജ് വെച്ച് തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ സി എന്നും ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് നമുക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നും അതിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് വരിക ഇത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ജോയിനിങ് ദ സർവീസസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബൈ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്സ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടിയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് റഫറൻസ് റിവർ തീസ്ത കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് The source of river Tista is the same as that of Brahmavutra, but it flows through Sikkim. River Rengit originates in Sikkim and it is a tributary of river Tista. River Tista flows into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 3 only, 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. ജോഗ്രഫി നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിവർ തീസ്തയും സോഴ്സ് ഓഫ് ബ്രഹ്മോത്രയും ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബ്രഹ്മോത്ര ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടിബറ്റിലും തീസ്ത ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലുമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം വൺ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ജോഗ്രഫി കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ സപ്പോസ് അത് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ത്രീ നോക്കുക റിവർ തീസ്ത ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഓൺ ദ ബോർഡർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ് തീസ്തയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് റിവർ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് കാരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കൺട്രിയുടെ ബോർഡറിൽ കൂടെ ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും റിവർ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവില്ല റിവർ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുന്നത് എപ്പോഴും റിവർ ഒരു കൺട്രിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് അടുത്ത കൺട്രിയിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ബോർഡറിലാണെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്ക് ഈക്വലായിട്ട് ആക്സസ് കിട്ടിയാണ് പക്ഷേ ബോർഡറിലല്ലാതെ ഒരു കൺട്രിയിലൂടെ കയറി മറ്റൊരു കൺട്രിയുടെ അകത്തൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുക കാരണം ഫസ്റ്റ് കൺട്രിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു വിടാം പക്ഷെ ബോർഡറിലൂടെ ഒഴുകുന്നൊരു റിവർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ടു പേർക്ക് ഈക്വലായിട്ട് ആക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ റിവർ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രീ എന്താണ് തെറ്റാന്ന് മനസ്സിലാകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ റിവർ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രീ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും ടു ഒള്ളി തേർട്ടി ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി വൺ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജ്യൻസ് സീക്ക വൈറസ് ഡിസീസ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് മൈ ദ സെയിം മോസ്കിറ്റോ ദാറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ഡെങ്കു സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് സീക്ക വൈറസ് ഡിസീസ് ഈസ് പോസിബിൾ വൺ ഒള്ളി ടു ഒള്ളി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു നെയ്തർ വൺ നോട്ട് ടു ഇത് ആ സമയത്ത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് സീക്ക വൈറസിൻ്റെ സെക്ഷ സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴിയും സീക്ക വൈറസ് പടരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് അതും ശരിയാണ് തേർട്ടി വൺ ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു തേർട്ടി ടു കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ
സെയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എയിം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡും കറക്റ്റ് ആണ് ഫാർമേഴ്സിന് നേഷൻ വൈഡ് മാർക്കറ്റ് ആര് നേഷൻ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബയേഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആക്സസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ വണ്ണും ടുവും കറക്റ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർട്ടി ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു തേർട്ടി ഫോർ വിത്ത് റഫറൻസ് ടു നാഷണൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് പോളിസി കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് റീ ഇറ്ററേറ്റ്സ് ഇന്ത്യസ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ദോഹ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അജണ്ട ആൻഡ് ട്രിപ്സ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഈസ് ദ നാഷണൽ നോഡൽ ഏജൻസി ഫോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ വിച്ച് ഓഫ് ദ എബോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് വൺ ഓൺലി ടു ഓൺലി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു നെയ്തർ വൺ നോർ ടു നാഷണൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ റൈറ്റ്സ് പോളിസി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് ന്യൂസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് നാഷണൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് പോളിസിയുടെ എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും ട്രിപ്സ് എഗ്രിമെൻറ്റുമായിട്ട് അലൈനായി വരുന്നതായിരുന്നു അത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡി ഐ പി പി ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ആയിരുന്നു എൻ്റെ നോഡൽ ഏജൻസി ടു റെഗുലേറ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഡയറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റുമാണ് തേർട്ടി ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി ഫൈവ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആനിമൽസ് കെ നോട്ട് ബി ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എനി പേഴ്സൺ എക്സെപ്റ്റ് അണ്ടർ സം പ്രൊവിഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ലോ ഗരിയൽ ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ലൈ ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ആസ് വൈൽഡ് ബഫലോ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ യൂസിംഗ് ദ കോഡ് ഗിവൺ ബിലോ വൺ ഓൺലി ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഓൺലി വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആനിമൽസിനെ നോർമലി ഷെഡ്യൂൾ ഫൈവ് ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസ് വെർമിൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആനിമൽസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നേരിടുന്ന ഹൈ ത്രെറ്റ് നേരിടുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇതിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ ആരും സമ്മതിക്കത്തില്ല ഗരിയൽ ഒരു റയർ ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആനിമൽ ആണ് ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ലാസ് ഒരു എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആനിമൽ ആണ് ഈവൻ വൈൽഡ് ബഫലോയും അത്രയും ത്രട്ടനിങ് അല്ല സ്റ്റിൽ ത്രട്ടൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ത്രട്ടൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസത്തിന് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഹണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം പക്ഷേ എക്സെപ്ഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് മൂന്നും എന്താണ് ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് ഓർ ആർ ട്രൂ ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ആൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ എ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പ്രോസസ് ഹാസ് ബീൻ പ്രൊവൈഡ് ടു എൻഫോഴ്സ് ദീസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ദ ആർ കോറിലേറ്റീവ് ടു ലീഗൽ ഡ്യൂട്ടീസ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ യൂസിംഗ് ദ കോഡ് ഗിവൺ ബിലോ വൺ ഓൺലി ടു ഓൺലി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു നെയ്തർ വൺ നോർ ടു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് വഴി ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിനെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ലോസ് ഇതുവരെയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ലേ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ചില കേസസിന് വേണ്ടി മാത്രം ലോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എവിടെയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുമില്ല ശരിയല്ലേ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ സിറ്റിസൺസ് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിന് കുറച്ചെണ്ണത്തിന് ലോ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ലെസിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ദർ കോറിലേറ്റീവ് ടു ലീഗൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ലീഗൽ ഡ്യൂട്ടീസ് വേറെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് വേറെയാണ് ലീഗൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ലീഗൽ ലെജിസ്ലേ ലോസ് വഴിയാണ് ഇത് എന്തല്ല ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിന് കോറിലേറ്റീവായിട്ട്
പ്രിയാമ്പിളിൽ ലിബർട്ടി ഓഫ് തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ബിലീഫ് അതെല്ലാം ഉണ്ട് എക്കണോമിക് ലിബർട്ടി എന്നൊരു ഐഡിയ പ്രിയാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി നയൻ വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ക്വാളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ക്യു സി ഐ വാസ് സെറ്റപ്പ് ജോയിൻലി ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി ചെയർമാൻ ഓഫ് ക്യു സി ഐ ഈസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ടു ദ ഗവൺമെന്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ എബോവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കില്ല ഇത് തേർട്ടി നയൻ ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ഫോർട്ടി വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു സപ്ലൈ ക്രെഡിറ്റ് ടു സ്മോൾ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ്സ് ടു സപ്ലൈ ക്രെഡിറ്റ് ടു സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിൻ ഫാർമേഴ്സ് ടു എൻകറേജ് യങ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് ബിസിനസ് പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ യൂസിംഗ് ദ കോഡ് ഗവൺ ബിലോ വൺ ആൻഡ് ടു ഉള്ളി ടു ആൻഡ് ത്രീ ഉള്ളി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഉള്ളി വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്സ് പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക്സ് അങ്ങനെയുള്ളത് പർപ്പസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് വണ്ണും ടുവും കറക്റ്റ് ആണ് ഫോർട്ടി ഓപ്ഷനെ വൺ ആൻഡ് ടു ഉള്ളി ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞു ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ